So, welcome back. So, willkommen zurück. Let us open with a prayer. Lasst uns mit Gebet beginnen. Dear Father in heaven, Lieber Vater im Himmel, thank you that we can now open this Q&A session. Danke, dass wir jetzt diese Frage- und Antwortstunde äh, öffnen können. We want to invite your presence. Wir möchten deine Gegenwart einladen. And we ask you to please uh, remind us of all the questions we might have. Und wir bitten, dass du uns an all die Fragen, die wir haben mögen, erinnern würdest. And uh, that uh, you would uh, answer them based upon your word. Und dass du sie antworten würdest basierend auf dein Wort. And Lord, may you unify us in your truth. Und Herr, möchtest du, äh, mögest du uns in deine Wahrheit vereinigen. And may you please um, uh, keep Satan away from us. Und bitte halte den Satan uns fern. That we can have a blessed fellowship together. Dass wir eine gesegnete Gemeinschaft jetzt miteinander haben können. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, so who has questions? So, wer hat denn Fragen? I mean, we looked at the Churches, seals, bees, trumpets. Also wir haben die Gemeinden, den Siegeln, die Tieren und auch die Posaunen angeschaut. So, any questions that are left? So, Fragen, die bezüglich, diesbezüglich übrig sind. I can make a question. Um, you made a point between the four and the three. Um, also wir haben diesen Unterschied zwischen den vier und den drei gemacht. Ist das denn... You mean that uh, you have the four seals and the last three seals and the four... Um. Ist dieses Symbol denn auch anders anwendig? I mean, we, we understand, right, that the number four is always something that the Lord wants to highlight, okay? So, wir verstehen, dass die Nummer 4 ist eine Sache, die der Herr immer aufmerksam drauf macht. In 2014, yeah, we came to this understanding of the number 4. I mean, maybe already a little bit early, but this was when it was really agitated. So, okay. ungefähr 2014 äh, sind wir zu dieser Kenntnis über den Nummer 4 gekommen, zumindest mehr als zuvor. Uh, yeah. Yeah, four times, seven times in Leviticus 26, es gibt right? viermal diese yeah. sieben Zeiten in äh, dritte Buch Mose 26. Now you have four kingdoms uh, according to Daniel, right? Also gemäß Daniel gibt es auch dann vier Königreiche in der Statue. Then you have four, first four commandments that relate to God, right? Dann gibt es die ersten vier Gebote in Bezug auf deine Beziehung zum Herrn. Then you have these four insects. Dann okay. gibt es diese vier Insekten von Joel. Four generations. Die vier Generationen. <laughs> four cherubims. Die yes. vier Cherubime. Okay. So, uh, a lot of illustrations of these four, so right? Viele uh, verschiedene Darstellungen von diesen Zahl vier. And in this context, yeah, the number four usually signifies something progressive, okay? Und in diesem Zusammenhang die Nummer vier normalmäßig deutet was progressives da. And it's a progressive, let's say, punishment or destruction. Okay. Es ist eine progressive uh, Bestrafung oder Zerstörung eben. When it's in, illustrated in this context. Okay. Es in diesem Zusammenhang dargestellt wird. Or for instance here with the first four seals, let's say. Oder okay. zum Beispiel hier mit den ersten vier Siegeln zum Beispiel. We can see here this progressive Apostasy going wir on. Okay. Können Sie sehen diese progressives Abfall, die hier stattfindet? Mm. Always then have, has its climax in the number four. Okay. Es hat immer seine Höhepunkt in den Nummer vier. Also the four churches represent this. Okay. Auch die vier Gemeinden stellen das da. Okay, so for instance in the four kingdoms. Zum Beispiel in den vier Königreichen. You also have a similar thought, right? A progressive 
Hardening, right? Ähnliche Gedanke, eine progressives Verhärtung. And then in the fourth, you're like iron, right? Und in den vierten bist du wie Eisen. Okay, so what about the four times seven times in Leviticus 26? So, was ist mit den vier mal sieben Zeiten in 3. Mose 26? Yeah, I mean, in some sense you can link them to these four kingdoms. So, in gewisser Sinne, du kannst sie auch mit diesen vier Königreichen verbinden, das war. But it was a progressive punishment, right? Aber es war eine progressive Bestrafung. And it led down to what? Und es führte zu was hinab? Yeah, destruction of Jerusalem, right? Die Zerstörung Jerusalems. Now just turn there, just go there shortly, Leviticus 26. So, gehen wir in unseren Bibeln dahin kurz, so 3. Mose 26. Four kingdoms, yes. Also wir haben das vor einigen Jahren gezeigt, dass die vier Grollen durch diese vier Königreiche dargestellt waren. Four commandments, yes. Und die waren eine Fälschung, die ersten vier geboten. Yes. Exactly. Yeah, so there are also these four abominations. So es gibt auch diese vier Grollen, die haben wir vorhin nicht erwähnt. Okay, good. So Leviticus 26. So, 3. Mose 26. Um, Vers 18. Und Vers 18. And if ye will not yet for all this hearken unto me, then I will punish you seven times more for your sins. So that's the first seven times, right? Das ist der erste sieben Zeiten. But then it says in verse 21. Dann in Vers 21. And if ye walk contrary unto me and will not hearken unto me, I will bring seven times more plagues upon you according to your sins. That's the second. Das ist der okay. zweite. Verse 24. Vers 24. Then will I also walk contrary unto you and will punish you yet seven times for your sins. And then the fourth one. Das war der dritte und dann der vierte. Verse 28. Vers 28. Then I will walk contrary unto you also in fury and I, even I, will chastise you seven times for your sins. And then it's just, let's read this here. So, let's just this here. Verse 29. Vers 29. And ye shall eat the flesh of your sons, and the flesh of your daughters shall ye eat. And I will destroy your high places, and cut down your images, and cast your carcasses upon the carcasses of your idols. And my soul shall abhor you. And I will make your cities waste, and bring your sanctuaries unto desolation. And I will not smell the savor of your sweet odors. And I will bring the land into desolation, and your enemies which dwell therein shall be astonished at it. Vers so, 32. What is this here? So, was ist das hier? Destruction of Jerusalem. Zerstörung right? Jerusalem. So, the fourth is always the, the climax, right? So, das vierte ist immer der Gipfel oder der Höhepunkt dessen. Mm -hmm. Okay, when you, when you look at the two tables of stone. So, wenn wir den zwei Steine in der Tafel anschauen. Mm -hmm. well, for instance, the sixth day, Adam was made. Sechsten Tag ist Adam geschaffen yes. worden. And the second table of stone was Six commandments. Yes. Und der zweite Stein in der Tafel war die sechs Geboten, die den Menschen bezüglich waren. So, so God. God. So das Gegenteil davon ist, die vier stellt Gott dar. Diese vier Cherubime, die Gottes Botschaftern auf der Erde sind. Aber dieses Königreich fälscht diese vier Tiere. Und parallel zu diesen vier Tiere sind diesen Statue, was ein Mensch oder ein Mann ist. Und es ist interessant, dass es sagt in Hesekiel 28, du bist ein Mensch oder ein Mann und nicht Gott. Weil Satan versucht, sich als Gott darzustellen, er ist aber ein Mann. Er ist ein Mann, spielt aber die Rolle von diesen vier Tieren. Könnt ihr meinen Punkt verstehen? Denn das ist alles in Verbindung mit den ersten vier Geboten. Okay, so, yes, exactly. So, we showed that these four beasts here, so, wir haben gezeigt, dass diese vier Tieren hier, Daniel 7, von Daniel 7, 
I mean, we didn't show it conclusively, but I mentioned it at least. Okay. Also, wir haben es nicht darauf tief in, da reingegangen, aber wir haben es so wenigstens heute äh, erwähnt. That these four beasts are a counterfeit of the four true beasts, dass right? Diese vier Tiere hier eine Fälschung von diesen vier wahren Tieren sind. And because the, the true beasts, they begin with a lion here. Weil der wahre Tier fängt hier mit der Löwe an. Yeah, but when these four counterfeit beasts come up. Aber wenn diese vier falsche Tiere hier heraufkommen. Also begins with a lion. Es fängt right? auch mit einer Löwe an. But it's now Satan's version of the lion. Okay. Satan's version des Löwen. Uh, and the lion was illustrating what again? Und der Löwe stellte was da? Yeah, this omnipotent power, right? So diese um, ewige oder endloses Macht. So that's Christ's power going forth. So das ist Christi Macht, der hier vorangeht. And what power comes up here? Und welche Macht kommt hier rauf? Satan's power. Satanische right? oder Satans Macht. Satan as a lion going forth, Satan right? Satan als eine Löwe, der vorangeht. To conquer and to devour, basically. Um, okay. Zu uh, besiegen und zu verschlingen im Grunde. Okay, because it says he goes on like a roaring lion, seeking whom he can devour. Weil die Bibel sagt, Satan geht herum wie eine brüllende Löwe und sucht, wem er verschlingen kann. Okay, but just to come back to your question. Aber zu der Frage zurückzukommen. Yeah, so we can see the number four signifies this progressive. Uh, most of the time this progressive destruction or punishment or downfall okay so, wir können sehen die nummer 4 der meiste zeit steht diese progressive zerstörung oder bestrafung oder zerfall da and therefore uh, this is what i understand is the lord also wants to show in the seals and in the churches okay so wie ich das verstehe es ist genau dasselbe prinzip die der herr in den Siegeln und den Gemeinden zeigen möchte. That's why he separated the first four from the last three to show this number four leading you down to the full apostasy here. So deswegen hat er den ersten Vieren von den letzten Dreien getrennt, um uns zu zeigen, wie es hier herabführt bis zu dieser vollständige Abfall. And out of this great darkness he will then bring this the light, the remnant. Und aus right? dieser großen Finsternis er wird das Licht hervorbringen lassen. Also interessant ist, wenn wir den Heiligtum drüber legen. So das Heilige fängt hier an. So bis zum Ende. So holy is until down here. So das Heiligtum von der bis da. Wenn du Salomos Tempel anschaust, wenn du das von Vogelperspektive anschaust, das ist eine Darstellung von Christus. Diesen Mann hier, diesen Statue, das ist Antichristus. Zwei verschiedenen Mustern, also Christus, also der Tempel und Antichristus, diese Statue. Satan hat diese Satan hat diese vier vier Grollen äh, im Himmel. Das war letztendlich die Stufen, die er benutzt hat, die im Himmel zum Fall zu bringen. Und Christus tut genau das Entgegengesetzte, um uns zur äh, Erlösung zu bringen. So, es geht von Füßen bis zum Kopf und seins geht vom Kopf bis zum Fuß. Ja, yeah, uh, Christ, right? So, yeah. Christus yeah. eben. From feet down to, uh, up to head, right? So, von Füßen bis zum Haupt. And the statue begins with the head and goes down to the feet. Und der Statue fängt mit dem Haupt an und geht zum Füßen. Ja, yeah. yeah, exactly. So, die wird härter und der andere wird, also Christi wird weicher. Yes, because when you enter into the most holy place here right then when du in das allerheiligste hier hineintrittst you have now this soft heart of christ du hast okay. jetzt diesen unterworfenen weichen herz christi yes. Yes. Yes, very nice. okay so 
Therefore, this is what I would understand why the Lord used this four and the three, right? Okay. Das ist mein Verständnis jedenfalls, uh, weshalb der Herr benutzt diesen oder trennt diesen vier von drei. Okay. Any other question left? Hat jemand noch Fragen? Nothing? Okay. Maybe why is this uh, Christ has arms like this, but he, he folds yeah. his arms like this, you know? Well, any, uh, he, you mean here and this? Or? Also, so, warum Christus seine Armen ausgestreckt hat und auf der Statue seine Armen gefalten sind? It's <laughs> a good question. I don't know. Eine gute Frage. I mean, we know, for instance, at Christ on the cross, right? He, he had both his hands nailed to the cross, right? Wir wissen, dass Christi am Kreuz hatte beide Händen ans Kreuz genagelt gehabt. And what was on either side? Und was war auf die jeweiligen Seiten? Two thieves, Two right? Zwei Diebe. So, but what, what did one do and the other didn't? So, was tat der eine und der andere nicht? Yeah, the one repented. So, die eine tat Buße. And the other not, der right? Der andere nicht. So just go to Romans chapter... 11, I think it is. Okay, so Römer Kapitel 11, meine ich. No, it's chapter 10. No, Kapitel 10 sogar. The last verse of chapter 10. Letzten Vers mm. in Kapitel 10. It says, Verse 21. Vers 21. Stop. But to Israel he saith, All day long I have stretched forth my hands unto a disobedient and gainsaying people. So what is Christ doing? So was tut Christus? He's stretching out his hands to us. Okay. Streckt seine Händen entgegen. But there will be how many classes of worshippers? Aber es wird wie viele Klassen von Anbeter Two. geben? Yeah, Zwei. One thief will Ein accept Dieb. it, another thief will reject it. Right? Ein Dieb nimmt es an, der andere verwirft and shows us how is our condition zeigt und wie before he saves us. Unseren Zustand noch bevor er uns rettet. Yeah, we are worthy of death to be on the cross. We are thieves, right? Wir sind würdig des Todes am Kreuz zu hängen. Wir sind diese Diebe. Thieves and robbers. Okay. Diebe und Räubern. Okay. But uh, the one that got saved, how did he get saved? Der eine, der gerettet wurde, wie ist er gerettet worden? What did, what did he recognize? So was hat er erkannt? Yeah, he recognized Christ, exactly. Er hat Christus okay. erkannt. So he saw Christ on the cross, right? Er hat Christus am Kreuze gesehen. So what is this? Und was ist das? It's the revelation. Ist die Offenbarung. Okay. And was, he was considered the 11th hour. Es in the 11th hour he was saved, right? Es war in der 11. Stunde ist er gerettet worden. So it's just in an illustration, because when you go to 1 Peter chapter 4. Denn wenn wir zu 1. Petrus Kapitel 4 gehen, Vers 17 to 18. Erste Petrus 4, Verse 17 und 18. It says, For the time is come that judgment must begin at the house of God, and if it first begin at us, What shall the end be of them that obey not the gospel of God? And if the righteous scarcely be saved, what shall the ungodly, where shall the ungodly and the sinner appear? So how is the righteous saved? So wie ist der Gerechte gerettet scarcely, worden? Right? So gerade so eben. What so, did you read? 17 and 18. First oh, I'm reading here, sorry. Okay. So we can see, yeah, we are, if we are saved, we are the one thief on the cross that accept Christ in the last second. Okay. So, wir können sehen, dass wenn wir gerettet werden, stellen, sind wir dargestellt durch den Dieb am Kreuz, der in allen letzten Moment gerettet Just wurde. Just like Joshua in the book of Zechariah, right? Genauso wie Joshua im Buch Zechariah. How is he described there? Wie ist er da beschrieben? Like a brand plucked out of the fire. Wie yes. ein Brandscheid, der aus dem Feuer gepflückt würde. So, <coughs> It's all about seeing the revelation. I think so it's hanged, hanged alles davon ab, dass wir die Offenbarung sehen. 
Yeah. I mean, okay. I mean, usually I would say don't pay too much attention to it because it doesn't say anything in the prophecy whether his arms were like this or like this, okay? So, normalmäßig werde ich sagen, achte nicht allzu sehr darauf, weil in der Prophezeiung es sagt nichts, ähm, ob seine Arme nun mal so oder so sind. But maybe it's, it has something to do because Sister White says this chart was directed by the hand of the Lord. Aber vielleicht yeah. hat es wohl eine Bedeutung, denn Ellen White sagt, dass diese Karte durch den Hand des Herrn geführt wurde. So, we definitely can see a difference between how he stretched out to save and this one is... <laughs> Auf jeden Fall können wir einen Unterschied sehen, wie Christus ausgestreckt ist, um zu retten und er zu seinen Armen gefalten hat. He doesn't want to save anybody, okay. Er möchte niemanden retten. So, but, you know, we don't have a clear illustration in the prophecy, but still, maybe it's valid. Okay. Wir haben eine, keine klare Darstellung in der Prophetie davon, aber vielleicht ist dieser Gedanke dennoch gültig. Okay. All right. That answered your question? Yes, very well. Kristen, you wanted to say something? Okay. All right. Then, uh, anything, any question left? So, had you no fragen? So, in this Darstellung, where we the four Posaunen here niedergeschrieben have. We have here from. Attila. Attila was ausgelassen. Sorry? Ja, yeah, it was the star. It's Wormwood, right? Es war dieser bittere Stern, die vom Himmel gefallen ist. I mean, I don't, frankly, I don't really know what this now signifies, okay? Ich, ehrlich, ich weiß nicht, was dies darstellt. And we saw it, it, it represents this curse coming upon Babylon. Okay. So, wir haben gesehen, dass es diese Fluch darstellt, die auf Babylon kommt. But what it literally means, I don't know at the moment. So, als sie aus Ägypten herauskamen, hatten sie eine bittere Erfahrung. Yes. I mean, they definitely have a bitter experience there, but so, auf jeden Fall haben sie hier eine bittere Erfahrung. But how this is now, I mean, because here we see uh, they burned down basically these buildings of Rome. Here it's an economic, economic collapse. This is the overthrow of government. So, hier können wir sehen, die haben hier diese Sachen niedergebrannt. Hier ist eine Wirtschaftszusammenbruch. Und hier stürzen sie die Regierung um. So, wenn sie aus Ägypten yes. herauskommen, ist die Zerstörung Jerusalems markiert, sie haben eine bittere Erfahrung und das, was sie äh, Gottes Folge angetan haben, es kommt auf ihren eigenen Kopf zurück. Also, I mean, all that also wenn alles niederbrennt und deine Wirtschaft auseinanderbricht, dann ihr könntet sicher sein, dass das für Sie eine bittere Erfahrung ist. That's true. Yes. Okay. So that would be at least one answer that we can see. Das wäre zumindest eine Antwort, die wir da sehen könnten. Also die Geschichte von Moses, also diese ähm, See hat, der bitter war und er hat es wieder süß gemacht. Also hier ist es eben andersrum, die machen die Wasser bitter. Yes, so they basically yeah, have nothing to drink anymore, no because if you just go there revelation Hier haben sie nicht mehr zu trinken denn revelation just go there revelation 8 in wir zur offenbarung 8 in unseren bibeln and let us read verse 10 again und lesen vers 10 noch mal It says, and the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, burning as it were a lamp, and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters. Right? 
So what did it make? What did it make bitter? So, was hat es bitter gemacht? The fountains of waters. Die yes? Wasserquellen. So, yeah, wherever there's a true, there's also a counterfeit. So, yes? Wo auch immer es was Wahres gibt, gibt es auch eine Fälschung. So, who is our fountain of water? So, wer ist unsere Wasserquelle? It's Christ, right? It's Christus. Yeah, and he says, out of your belly shall flow rivers of living water. Er sagt, right? aus eurem Bauch hervor wird Ströme des lebendigen Wassers fließen. So, that's obviously here, right? Das ist natürlich denn hier. Yeah, but Satan, he will bring in... Ah, yes, of course. Yeah. Okay. So, <coughs> I mean, in some sense, they also will have river. Prophetisch ist es an der sechste Plage, weil dieses Wasser fließt in zu den Meere hinein, dass es damit es den Wassern süß macht. Okay, I mean, it flows into the, this river, but here's the church completed. They all have now the living water coming out. Right? Fließt zwar hier rein, aber hier ist die Gemeinde vervollständigt. Also sie haben alle jetzt diesen Wasser vom Bauch fließen. But the point I want to make is Yeah, in the time of peace, Christ is prevailing, right? Also, Punkt, die ich machen möchte, ist es zur Zeit des Friedens, Christus ähm, gedeiht. But then Satan, he will bring in his kingdom, right? Aber dann Satan wird sein Königreich jetzt hereinbringen. And when you go to um, Jeremiah 51, I think it is. Und wenn wir zu Jeremia 51 gehen, meine ich. Where does it say this now? You went for that? 42, 43? No. No. It speaks about that she sits on many waters. Ah, okay. Uh, I mean, it says that Babylon is uh, here on these waters. It says that Babylon sits on these waters. But I don't find it at the moment. I can't find it at the moment. 13? Yes, thank you. Jeremiah 51, verse 13. Jeremiah 51, verse 13. It says, O oh, that dwellest upon many waters, abundant in treasures, thine end is come in the measure of thy covetousness. Right? So, Babylon was among these many waters. So, Babylon war unter diesen vielen Wassern. And when you go to Revelation chapter 16. Und wenn wir zu Offenbarung Kapitel 16 gehen. In verse 12. Und Vers 12. Was the of Babylon? Denn was waren die Wasser Babylons? Was the Euphrates, yes. Der Euphratstrom. <laughs> so Revelation 16, verse 12. Offenbarung 16, Vers 12. And the sixth angel poured out his vial upon the great river Euphrates, and the water thereof was dried up, that the way of the kings of the east might be prepared. Okay. So We can see here now the waters are dried up. Okay. So we can here see that the water is now dried Okay. And where does the river always spring from? And from where does the river always spring from? From a fountain, right? From a well or a spring. So Babylon has his own fountain. Okay. So Babylon has its own well. But it will dry up. But okay. it will dry up. But it will dry up. But it will make it bitter. Okay. And that will make it bitter. Ezekiel twenty-seven thirty-one. Which one? Ezekiel 27. Ezekiel 27. Okay. So Ezekiel 27. So Ezekiel 27. Vers 31. Vers 31. Okay. Ezekiel 27, 
It says Ezekiel 27, 31. Ezekiel 27, verse 31. It says, And they shall make themselves utterly bold for thee, and gird them with sackcloth, and they shall weep for thee with bitterness of heart and bitter wailing. Yes. Okay, so this is the punishment on Tyre here, right? This is the bestrafung of Tyros here. Which is the punishment on? Was die bestrafung ist auf Babylon. Auf okay. Babylon. So, yeah, that would confirm this bitter experience. Das right? werde denn diese bittere Erfahrung hier um, bestätigen, you know, bekräftigen. Sie tun auch hier Sacktuch an und das ist was Gottes Volk um, he, uh, getan haben müssen. Yes, so it just comes now back on their own head. So right? Es kommt jetzt derselbe Erfahrung auf ihren eigenen Häuptern zurück. And their fountains of waters and their rivers now turn bitter. Okay. Und deren Wasserquellen und Flüssen werden jetzt bitter. Whereas God's fountains so and waters they will sweet. Das, wobei zu diesen Zeit Gottes Brunnen und Wasserquellen werden denn süß. Yes. Amen. Mm -hmm. Okay. So Yes, the Lord is actually the one sitting upon the water. Es sagt yeah. anderswo in den Psalmen, dass der Herr ist es, der auf vielen Wassern sitzt. Yeah, this is always in a time of peace, right? Then he is ruling the nations, right? Immer in einer Zeit des Friedens, wo er die, Regier er die Nationen regiert. But here Satan is the one sitting upon the waters, right? Yeah. Dann an diesem Punkt ist es Satan eben, die auf, der auf die Wassern sitzt. Okay, and at the end, these waters will be bitter to him. Okay. Und am Ende diese Wassern werden für ihn bitter werden. Amen. Amen. Okay, good. All right, then I would say that we received a lot of information today. So, ich würde dann jetzt vorschlagen, wir haben viele Informationen heute erhalten. And by God's grace, we will digest them. Und so wie, so wie Gott möge, wir werden sie auch verdauen. And tomorrow we can then build on them. Und morgen werden wir dann darauf bauen können. That we have spiritual Muscles, right? Dass wir geistliche Muskeln bilden. Okay. So, then let us close with prayer. Dann lasst uns mit Gebet Schluss machen. Dear Father in heaven. Lieber Vater im Himmel. Lord, we thank you that we could go through these different questions. Herr, wir danken dir, dass wir durch diese verschiedenen Fragen gehen konnten. That we could see how you illustrate through the number four this progressiveness. Dass wir sehen konnten, dass du oder wie du durch den Nummer vier diese progressive darstellst. And uh, most of the times is this progressive destruction or apostasy. Und der meiste Zeit ist das diese progressive Zerstörung oder Abfall. Father, please help us not to um, follow this uh, train of destruction that Satan has for us. Herr, wir, Vater, wir bitten, dass du uns hilfst, dass wir nicht diese Abfolge der Zerstörung folgen werden, die Satan für uns hast. But remember that at every step you still hold out the mercy towards us. Sondern dass an jeder Schritt du immer noch deine Gnade uns entgegenhältst. And that you plead with us until the very last moment. Dass du bis auf den allerletzten Moment mit uns flehst. Help us therefore not to harden our hearts. Hilft uns deswegen, dass wir unseren Herzen nicht verhärten werden. But rather to flee into your open arms as Christ had these open arms at the cross. Sondern, dass wir eher in deine offenen Armen ähm, rennen werden, so wie Christus am Kreuz den offenen Armen hatte. And be this, this thief that received Christ in the last second. Und dass wir wie diesen Dieb sein werden, die der Christus im allerletzten Moment annahm. And help us also that we would then Receive these glad words today. You shall be with me in paradise. Und hilft uns denn, dass wir auch diese frohe Worte äh, erhalten werden. Heute werdest du mit mir in Paradies werden. So please uh, bless us. So bitte segne uns. And let these thoughts remain with us. Und äh, bewirke, dass diese Gedanken bei uns bleiben. And help us to digest them. Und hilft uns, sie zu verdauen. And that we can return tomorrow with uh, freshness of mind. So, dass wir morgen mit einem frischen Verstand uh, zurückkommen können. And we ask and pray in Jesus' name. Und wir bitten und beten in Jesu Namen. Amen. Amen.